Your Pop. Este video me lo han pedido muchísimo por mis redes sociales y también aquí en YouTube. Antes de comenzar con la reseña, quiero hacerles un pequeño comentario y es que cada uno de estos labiales los compré yo con mi dinero. Colourpop no me los mandó ni nada como a otras chicas aquí en YouTube. Es por eso que me tardé un poquito más en hacerles este video porque me costó más trabajo comprar cada uno de ellos. Son 14 los labiales que tengo hasta ahorita y siento que estos son mis favoritos de todos los labiales en líquido que tengo. Se los juro mucho más que los de Anastasia Beverly Hills. También me fue un poco difícil conseguir estos labiales porque no en todas partes aquí en México los venden, de hecho en México en ninguna tienda física conozco que vendan estos labiales, si los quieres comprar los puedes comprar en línea, hay muchas tiendas ahorita mexicanas en línea que venden estos labiales y ustedes solamente pueden googlear, googlear en internet estos labiales y siento que he dicho la palabra de labiales como mil veces, pero si sí, ustedes solamente pueden buscarlos en internet y seguramente les van a aparecer un montón de páginas porque ahorita ya hay muchas páginas en línea mexicanas donde los venden, y en Instagram conozco también ya muchas chicas que los están vendiendo Así que si los quieres, ya sabes, solamente buscarlos en línea y los vas a encontrar. Ya que la página oficial de Color Pop solo hace envíos a Estados Unidos y Canadá, me parece. No recuerdo muy bien cuál era el otro país, pero parece que ahorita solamente están haciendo envíos a Estados Unidos y Canadá. Bueno, ya no me enrollo más, ahora sí vamos a comenzar con la reseña y lo primero que les puedo decir de estos labiales, tienen un empaque muy muy bonito, este ya se le está despintando, pero ahorita les voy a mostrar otro que, a ver, este que es el Miri, este labial me encanta, es precioso y este es el Koala, también este me gusta mucho, los dos juntos hacen un color divino, se los juro, y sí, el empaque es precioso, me encanta, es hermoso, se me hace un empaque como que muy sofisticado, es un empaque de plástico duro, Ahora quiero mostrarles lo que es el aplicador. El aplicador es un aplicador así de esponjita normal. Siento que el aplicador de los labiales de Colourpop, los que son los primeritos que salieron porque ya sacaron nuevos colores. Bueno, de los primeros colores que sacaron que fue el Miri, uno de ellos y también el Koala que fue otro de los primeritos colores que salieron. Pero ya otros colores como, a ver... El Coolest, estos fueron de los últimos labiales, bueno, de los colores que sacaron. Y esto siento que el aplicador es un poquito más suave que el aplicador normal de los primeros colores. Otra cosa que también siento que cambiaron un poquito y fue la consistencia. De los anteriores colores, o sea, de los primeritos, la consistencia es un poquito más líquida. Y de los nuevos colores, que son como el de Coolest, tengo otro que también es... Tengo varios que son nuevos, el Roach de la nueva um, colección de Carouche tiene una consistencia un poquito más cremosita que los labiales anteriores y otra cosa, el olor el olor no es como que un olor muy huele como un poquitito químico pero para nada se siente súper fuerte ni nada, así que si tienes problemas con el olor, yo creo que no no va a haber ningún problema con los labiales de color pop ya que el, el olor es muy muy ligero hay una cosa que no me gusta y es eso mismo del aplicador, es que cuando lo abres no tienes como que un control a la hora de sacar el producto ¿me entienden? entonces sacas como que demasiado producto, como que le falta la tapita que va aquí donde extrae solamente la cantidad necesaria y no extrae como que demasiada cantidad como pueden ver ahí y, y si haces esto el, lo que es el producto se va a salir y va a ser un desastre total así que te recomiendo que cuando los traigas en la bolsa tengas mucho cuidado porque si no lo cierras bien esto puede hacer un desastre total adentro de tu bolsa entonces eso lo queremos y espero que algún día Colourpop llegue a cambiar eso porque en este labial, bueno no con todos los labiales también quiero decirles, me pasa eso solamente con algunos, pero no con todos. Por ejemplo con este también me pasa muchísimo, no sé si puedan ver, sale demasiado producto, es algo que no necesitamos y si sí se desperdicia demasiado. Pero de todas formas considero que valen muchísimo pero muchísimo la pena. En cuanto a la duración de estos labiales te van a durar todo el día, si acaso se te van a caer un poquito de lo que es la comisura de los labios en el mero centrito del labio, pero para nada es un problema ya que si los puedes traer en tu bolsa no pasa nada si solamente retocas un poquito lo que es esa parte del labio. Aparte que la mayoría de los labiales en líquido hacen exactamente lo mismo, no he probado ningún labial en líquido que no se corra de lo que es esta parte de aquí, pero de ahí en fuera tu labial va a estar perfecto todo el día. Eso sí, vas a tener un poquito de grietas, creo que da un efecto perfecto. Obviamente se, se ve extraño que tengamos como que las líneas de expresión de los labios y más cuando tenemos los labios resecos. 
Así que te recomiendo exfoliarte los labios antes de aplicar este labial. Si es que tus labios se, se tienden a resecar muchísimo, los míos no se resecan tanto, así que no tengo ningún problema con eso. Si resecan un poquito los labios, también te recomiendo no usar bálsamo labial arriba de ellos porque vas a terminar el labial. Se te va a correr muchísimo y después de algunos minutos vas a traer el labial todo en toda esta parte y eso no es para nada atractivo. Así que evitemos usar bálsamo. Si no aguantas el labial porque es muy muy reseco, puedes removerte con aceite de coco, aceite de almendras o aceite de oliva. Cualquier tipo de aceite natural es perfecto para removerlo. No utilices desmaquillantes ni toallitas removedoras de maquillaje porque también esas, más bien con esas he experimentado que no se me cae del todo el producto. Entonces como son súper fuertes y casi son indelebles, pues si sí tienden a permanecer en tus labios por más tiempo. Así que solamente con un aceite natural vas a lograr que se remueva todo ese producto que acabas de aplicar o que aplicaste ya hace algunas horas. Pero como te digo, si no aguantas ese efecto que te dejan estos labiales, porque si sí es un efecto muy muy reseco. Otra cosa que les quería decir y se me pasó que ya es lo ultimito. <risa> Este, es que lo que es las letras del empaque se le van a caer conforme lo vayas usando y entre más lo uses, no sé por qué, pero se le cae simplemente se le empiezan a borrar. Tengo aquí un labial que es el de mi mamá. En realidad no tengo 14 labiales en líquido de color pop. Tengo 15, bueno, tenía 15, pero este se lo di a mi mamá y como pueden ver ya no se parece absolutamente nada. Era el mismo. Este es en el color Drive In. Y este es muy parecido al Lichi, aquí lo tengo, lo tengo todavía en el empaque, de hecho procuro tenerlos en la cajita porque siento que así se estropea menos lo que es el empaque y quedan y duran más bonitos más bien este así como estos. Estos ya los tengo afuera pero estos todavía los tengo ahí adentro porque son nuevos, bueno los compré hace como un mes, algo así. Este es en el tono Lichi y este es en el tono Drive-In. Este fue el que le di a mi mamá, pero como pueden ver ya no se parece absolutamente nada y es porque se le borró por completo lo que es el color plateadito que tenía aquí y todas las letras de color pop, pero es exactamente el mismo y... no es el mismo color, sino es el mismo empaque. Quiero que ustedes puedan comparar estos dos labiales y bueno, aquí se los voy a poner, este es en el tono... ay, acá si no tiene... este es en el tono Drive In y Lichi creo que es un poquito más oscuro que el Drive-In. Este es Lichi. Lichi me encanta. Es un color hermoso, hermoso, hermoso. Drive-In tiene como que subtonos más rosados y Lichi tiene subtonos morados. Y eso me encanta de Lichi. Es precioso el color, es divino. Los dos son muy bonitos. Pero este, como les digo, se lo di a mi mamá. Y siento que le voy a dar algunos otros colores de los que tengo. Solamente quería hacerles como que esta reseña para que ustedes pudieran ver todos los colores que tenía. Y así poder escoger cualquiera que les guste o ya más o menos tener en mente cómo es que se ven. Pero bueno, hermosas, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y espero que les haya servido en algo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Bye.